等泡雾了之后，也消毒完了之后，我们就可以开始来开工。用晕染液，然后用两个颜色，分别是黑跟白。好，给大家看一下黑跟白怎么来做晕染。好，我们先把黑色点上去。我们用胶接触。所以你可以先在这边，然后我教你晕染液怎么做出渐层感。先把黑色先点上去，对角线。然后你可以看到晕染液一个很好玩的地方，它做堆叠的时候，它会有色块。对，那我们就这样给它叠上去，就让它有点艺术感。等它稍微干了一点，你就在尾端的部分再加强，就留住它这个堆叠的那个对痕迹，就故意的。然后我们要把它的这个交界的地方模糊掉，可是这个是晕染液，所以你要怎么模糊呢？沾一点透明液，然后把这个部分交界处让它不清楚，所以就把它划开，有点这样子，把它晕开的感觉，一样这边哦。你就把它那个颜色晕开，嗯，边界那边，对，边界的部分，我就是故意不要让它中间这么白，就把它晕开。然后你可以随时的调整你要的一个大小跟形状，把它推推推推开来，让颜色过色到中间，做出渐层，只是需要花一点点时间。然后我觉得啊，像我现在会觉得它这边黑色不够黑，我就再加一点点，再加一些些黑色，在这个地方尾端的部分，想要让它再更明显一点点。然后我要调整一下我要的形状。好，那接着呢，我们要来玩白色，然后跟黑色，中间呢、啊、来画一个比较大的花卉，然后呢，你就刻意这样子留住它的那个线条感，你就抓个大概就好了。沾水，偷懒的画法，<笑>因为有时候你不想要用胶嘛，就想要全部都是靠晕染液呀、啊，或者是颜料完成，这样我就不用再用胶。那其实我蛮喜欢用水彩，因为我觉得水彩很好玩，水彩其实还蛮好创作。然后我们再沾深一点点，颜色再更明显，堆叠在刚刚的花瓣上面。接着我们找黑色，把它的那个轮廓抓出来，所以它是不是一个意象的感觉？给你看一下，嗯，可以吗？可以。好，然后我就会想把轮廓稍微框出来一点点，就若有似无，不用框的很明显，就把花瓣做一点点框出来的感觉。其实它就有一点点像贴纸，可是其实我们有很多客人不喜欢贴纸，然后嫌贴纸。容易脱落，其实他这个就可以用这种方式去做到贴纸的感觉。可是你要记得哦，在框这个花卉的时候，你不要全部都框出来，要不然你就不会有那种意象感。OK， 给你看。哦哦，全部都用晕染液跟颜料而已，它没有用到任何的凝胶。
，然后我们先加一点点的金色在旁边，有一点点复古感，走另外一种华丽风。然后呢，我们加一点点的点缀，这是我调的颜色，那我们把它就点缀在这个上面，做一点点交叠。OK， 好了，哦，哦，好，进去照灯，然后再把它最后一层包起来。然后你不用每每一个都需要画的这么华丽，啊，你有的就可以淡淡的。然后小小的一朵花，那因为我现在为了要示范给大家看，所以那个花要明显一点才比较漂亮。嗯、这样乍看还以为是贴纸。对啊。二、哦、来进去照。